ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ദിവസം വീണ്ടും ഈ സായം സായങ്കാലത്ത് ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലൈവിലൂടെ വരുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കത്തുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം 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 ഇനി വൈകുന്നേരം സമയത്ത് ഈ മാനുവൽ വോയിസ് എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന ദൈവത്തിനും അതിന് മുഖാന്തരമായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദാനിയൽ മുട്ടപ്പള്ളി എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും എൻ്റെ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പേ അനേകം ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസീദാസന്മാർ ഈ തല ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ദൈവദാസീദാസന്മാർ തങ്ങൾ അഭിഷിക്തർ അനേകർ അഭിഷിക്തർ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെടുമാറാകട്ടെ സംവത്സരങ്ങൾ അനേക സംവത്സരങ്ങൾ നാം പിന്നിടുമ്പോഴും ഓരോ സംവത്സരത്തെയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൂടെ നാം എതിരേൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു വർഷം ഒരു സംവത്സരം പിന്നിടുകയാണ് ഈ ഡിസംബർ മാസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം വർഷത്തിന് അവസാന മാസത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും പുതിയ സംവത്സരത്തെ പുതിയൊരു വർഷത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയായിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴും നാം ദൈവസേനയിൽ അനേകം തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവസേനയിൽ എടുക്കുകയുണ്ടായി അനേക പ്രതിഷ്ഠകൾ എടുത്തു അനേക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ദൈവസേനയിൽ നാം പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം അങ്ങ് നിന്ന് തുടർന്ന ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയെന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും ഒതുങ്ങാത്തതായി അനേകം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അവയിലെല്ലാം കർത്താവ് ജയാളിയെ നിൽപ്പം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നന്മ എന്ന പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ചിത്രം എന്തെന്ന് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം അനേകരും അത് ഭൗതിക നന്മകളെ മാത്രം കാണുകയും ഭൗതികമായതിലേക്ക് മാത്രം തങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന നന്മ ഭൗതികത്തെക്കാൾ ഏറെ അത് ആത്മീകമാവുന്നു ഭൗതിക നന്മ അതിന് പുറകെ നാം പോകാതെ ആത്മീകമായതിനുള്ളിൽ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് പുറകെ നാം സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അതിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ നന്മകളെയും നൽകുവാൻ മതിയായവനെന്ന് എന്നും ഇന്നും ഭാവിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മീകം വരാം ഭൗതികം വരാം ശാരീരികം മാനസികം തങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ നൽ സൽക്കാര്യങ്ങളും സൽ പ്രവൃത്തികളും സൽ എല്ലാ നന്മ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏവരും പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അല്പമായ സമയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോവയിൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഞാനത് വായിക്കാം സിയോൻ മക്കളെ ഘോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ച് നിങ്ങളെ ദയവുമായി ഹോവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ അവൻ തക്ക അളവായി നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴ തരുന്നു അവൻ മുമ്പേ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴിയും പിന്മഴിയുമായി വർഷം പെയ്യിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെ കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് കവിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായി വിട്ടുകിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴുവും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും
എന്റെ ജനം ഒരു നാളും രചിച്ചു പോകുകയുമില്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവ മറ്റൊരുത്തരുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്റെ ജനം ഒരു ക്ഷമിക്കണം അത് ഇടയിലൊരു ഇൻ്ററപ്ഷൻ വന്നു ഈ വചനഭാഗം അവസാനം പറയുന്ന ഭാഗം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭാഗത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എന്താണോ സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് അത് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിൽ ഒരു ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ദൈവസന്നയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവ സ്വർഗീയ പിതാ ഈ വചനത്തിലൂടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണം വരുന്ന പുതിയ സംവത്സരത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന കർത്താവൻ പ്രസാദകരമായ നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ അനുവദിക്കണം ദൈവം നാം മഹത്വമെടുക്കണം വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ സ്തോത്രം ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഏമേൻ ഈ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ഒരു നാശം ഇവിടെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സിയോൻ മക്കളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സിയോൻ മക്കളോട് മുമ്പിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ഘോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവിയിൽ സന്തോഷിക്കുവേൻ ദൈവജനത്തിന് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിൽ മാത്രമാകുന്നു എമേൻ സ്തോത്രം അവൻ തക്ക അളവായി നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴ തരുന്നു അവൻ മുമ്പേ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴിയും പിന്മഴിയുമായ വർഷം പേയിച്ചു തരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് അഥവാ ദൈവമക്കൾക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാവുന്ന പുഷ്ടി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടതായി മുൻമഴയെ നൽകുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ് അത് തക്ക അളവിൽ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അതതിന്റെ സമയത്തിൽ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്മഴയും നൽകുന്നു വിളവ് വിളവിനു വേണ്ടി ഒരു കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലത്തെ നനയ്ക്കുവാൻ ആ വിത്ത് വിതച്ചാൽ അത് നനഞ്ഞ് അത് കുതിർന്ന് അത് വളരേണ്ടത് കിളിർക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ മുൻമഴയും നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടുന്ന പിന്മഴയാ മുൻമഴയാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം അവന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും മുന്നേറുവാൻ അവനിൽ മുമ്പേ പോലെ തന്നെ മുൻമഴ നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്മഴയും അതിനുശേഷം തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ദൈവകൃപയും അനുഗ്രഹവും സഹായവും നൽകുന്നതും അത് ദൈവം തന്നെയാണ് സ്തോത്രം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്തോത്രം അങ്ങനെ കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് കവിയും സ്തോത്രം അന്നമായ ധാന്യ ആവശ്യ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭോജനത്തിന് ആവശ്യം ഭൗതികമായും ആത്മീയമായിട്ടും ഉള്ള ഭോജനത്തിന് ആവശ്യമായ നന്മകൾ കൊണ്ട് കളപ്പുരകളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ മുൻമഴയും പിന്മഴയും അയക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ്യ അതിനുശേഷം പറയുന്ന എന്റെ ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് നിറയും ഐ മീൻ ഹലോ ലൂയ്യ കർത്താവിന്റെ വീഞ്ഞിനെയും എണ്ണയും പറയുന്നത് ദൈവം തന്റെ അമീൻ സ്തോത്രം വീ വീഞ്ഞ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള സന്തോഷത്തെയും ഈ എണ്ണ കർത്താവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെയും ആത്മനിറവനെയും കാണിക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ ആ ദൈവം തന്റെ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള സന്തോഷം നൽകത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുൻമഴയ്ക്കും പിന്മഴയ്ക്കും ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ആമൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെങ്കിലുള്ള സന്തോഷം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായി നിൽക്കും സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകളും വേദനകളും വന്ന് ജീവിതം തളർന്നും ചോർന്നും പോകുന്നു എന്ന് ഓർത്തുന്നത് എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നെ ആരും മനസ്സിൽ ാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ നമുക്ക് പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൂ ഐ മീൻ സ്വത്രം ഈ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെ കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് എത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കർത്താവെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത സന്തോഷം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടും ലഭ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സന്തോഷം ോഷവും സ്നേഹവും നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ മുൻമഴയിലും പിന്മഴയിലും നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവെങ്കിലുള്ള സന്തോഷം വീഞ്ഞിന് വീഞ്ഞായും ഐ മീൻ ഹലോ എണ്ണയായും അഭിഷേകമായും കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഐ മീൻ അവയും ും ദൈവം നമ്മെ നിറയ്ക്കും സ്തോത്രം ഹലോ ലൂയ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ഹലോ ലൂയ ഒരു വചനഭാഗമുണ്ട് ഐമേൻ സ്തോത്
യോഹനാൻ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ അണക്കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയാലും അത് ബോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാലും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പീൻ സ്തോത്ര കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം കേവലം അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനോ എമേൻ സ്തോത്രം കൃപാവര ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനോ അതിനുള്ളത് മാത്രമല്ല എമേൻ സ്തോത്രം നമ്മളെ മറ്റൊരാൾ ഉപദേശി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് സകലവും ആ അഭിഷേകത്താൽ സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരും സ്തോത്രം നമ്മളുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചുവടുകൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചത് എവിടെ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഇടത്ത് നാം പരിഹാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെങ്ങനെ നമ്മെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നെല്ലാം ആലോചന പറഞ്ഞു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൃപാവര ശുശ്രൂഷകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രഥമമായിട്ടും ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെങ്കിലും നിന്നുള്ള നന്മ അനുഭവിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അമേൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറയുന്നത് അത് ബോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാലും മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ബോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മളെ ബോഷിക്കാൻ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം എന്നാൽ സത്യത്തെ മാത്രം പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ബോഷ്കല്ല സത്യമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ മാർഗനിർദ്ദേശം തന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തുന്നു സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നന്മ ായി തീരേണ്ടതിന് നമ്മളെ വഴി പറഞ്ഞ് നടത്തി തരുവാൻ വഴി ഉപദേശിച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വസിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ദൈവം പിതാവൻ ദൈവം നമ്മളെ അമേൻ ഹലോലി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലോലിയ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ ഉപദേശിച്ച് തന്നത് എങ്ങനെയോ സത്യമായത് എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച് തന്നുവോ ആ ഉപദേശിച്ചത് തന്നതുപോലെ തന്നെ അവനിൽ വസിപ്പിൻ ഹലോലിയ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുവാൻ പറയുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു എന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പറയുമ്പോൾ ആമേൻ യോഹനാൻ ഒരു സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും വസിക്കുന്നു എന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കണം എന്നിൽ വസിക്കാത്ത കൊമ്പിനൊന്നും ഫലം കായ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവെങ്കിൽ വസിക്കണം കർത്താവെങ്കിൽ വസിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് വസിക്കണം സ്തോത്രം മറ്റൊരു അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് യോവൽ പ്രവചന്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായി വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴു തിന്നു കളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മെയിൻ സ്തോത്രം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം അയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈന്യം മഹാസൈന്യം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ പറയുന്ന വിട്ടിൽ തുള്ളൻ പച്ചപ്പുഴു അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടുക്കിളി ഈ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആംഗലേയ ഭാഷ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അതിനെ പറയുന്നത് സ്വാമിങ് ലോക്കസ്റ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് ലോക്കസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ലോക്കസ്റ്റ് നോയിങ് ലോക്കസ്റ്റ് നാല് തരത്തിലുള്ള വെട്ടുക്കിളികളാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് വെട്ടിക്കളയുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടിക്കിൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാണി ദൈവം ഇവയെ എമേൻ സ്തോത്രം തന്റെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ സകല നന്മയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ചെറിയ ജീവി മനുഷ്യന്റെ അഹന്തതയിൽ അമേൻ മഹന്തകാരണം മനുഷ്യൻ പൊങ്ങിപ്പോയി ഉയർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനും വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം എമേൻ ഹലലൂയ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവയെല്ലാം നിഷ്ഫലമാക്കി കളയേണ്ടതിന് ദൈവം അയച്ചത് കേവലം ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് അത് ലോക്കസ്റ്റ് അഥവാ വെട്ടുക്കിളി എന്ന് പറയും അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള വെട്ടുക്കിളികളെയാണ് അതിനകത്ത് അയച്ചത് സ്തോത്രം അത് കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്ന വെട്ടുക്കിളിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നതുണ്ട് വെട്ടിക്കളയുന്നതുണ്ട് തുള്ളി ചാടി ചാടി വരുന്നതുണ്ട് കൂട്ടത്തോട് വരുന്ന ഒരു തരം വെട്ടുക്കിളിയുണ്ട
ഏത് ചെയ്താലും പൂർണ്ണതയിലെത്താതെ പകുതി വഴി വെച്ച് നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യൻ തന്റെ അഹന്തതയിൽ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ താഴാതെ ദൈവജന്ത വിധേയപ്പെടാതെ ദൈവം തന്ന നന്മയിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വകഭേദങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ അതിങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം അതിന്റെ ഇങ്ങനെ സിയോൻ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോബിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം അവന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കുള്ള അടയാളമായി അവ നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴിയും പിന്മഴിയും ഒഴിച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ മെതിക്കളങ്ങൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും വീപ്പകൾ പുതുവീഞ്ഞും ഒലിവെണ്ണയും കൊണ്ട് കവിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അയച്ച മഹാസൈന്യമായ കൂട്ടത്തോടെ വരുന്ന വെട്ടുക്കിളിയും ചാടുന്ന വെട്ടുക്കിളിയും നശിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടുക്കിളിയും നുറുക്കുന്ന വെട്ടുക്കിളിയും തിന്നു തീർത്ത വിളവുകളുടെ കൊല്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നികത്തി തരും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തിന്ന് മതി വരികയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും യഹോവ പറയുന്നു എന്റെ ജനം ഇനി ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയില്ല പലതരത്തിലുള്ള വെട്ടുക്കിളികൾ വരുന്നു അതായത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി വരാതെ വണ്ണം നാല് വിധത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മളെ വിപരീതമായിട്ട് എതിർപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ അതിനുശേഷം പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നേ ചെയ്യണ്ടൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൽ വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം വീഞ്ഞെന്ന പോലെ നമ്മളിൽ നിറയും സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ കർത്താവിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവ് ആത്മ നിറവ് ആത്മാവിന് ശക്തി നമ്മൾ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം കർത്താവിൽ ഒരു വാസം വേണം കർത്താവിൽ വസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സംവത്സരത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി നമ്മൾ ദൈവസന്നയിൽ ഒരു യഥാസ്ഥാപനം ദൈവസന്നയിൽ ഒരു പുതുക്കൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ദൈവസന്നയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിങ്കിൽ വീഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഐ മീൻ വീഞ്ഞ് നല്ല മുന്തിരി മുന്തിരിയുടെ ചാറ് കഴിച്ച് ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഐ മീൻ ആ സന്തോഷം ഐ മീൻ അജീർണതയെ കളയുന്ന മുന്തിരി വീഞ്ഞിന്റെ സന്തോഷം നമ്മളിൽ ഒരു കാര്യം വന്ന് ഭവിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ദഹിച്ചു പോകാതെ നമ്മളിൽ അത് ലയിച്ച് തീരാതെ നമ്മളിൽ അത് ഘനമായി ഭാരമായി വിമിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് അവയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം സന്തോഷം നമ്മളെ നികത്തുവാൻ ആ മെയിൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്താൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ നികത്തണമെങ്കിൽ നാം ഒന്നേ ചെയ്യേണ്ടു ദൈവത്തെങ്കിൽ വസിക്കണം സ്തോത്രം ഹെല്ലേ ലൂയ പിന്നെ പറയുന്നത് ഐ മീൻ എണ്ണ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ലഭിക്കുന്നത് നാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പകരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളിൽ ആത്മ നിറവ് വരുന്നത് പകരത്തിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വാക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വാക്കണം ദൈവമാർക്കും കടക്കാരനല്ല ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല പലപ്പോഴും നാം പറയുമ്പോൾ അതിനാഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ആ ഒരു അതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നമുക്ക് നന്മ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ മേലുള്ള പദ്ധതി ഇതിനൊത്തവണ്ണം നാം നാം ആയിത്തീരുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മീൻ സ്വർഗീയ വിളിക്കുള്ള ഓഹരിക്കത്തോണം നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹവും ഓരോ നിമിഷത്തെ അഭിഷേകത്തിന് ആത്മനിറവും സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്ത മാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ അളവ് വെച്ചല്ല ദൈവം നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മെ അറിയാം ദൈവം തരുന്ന നന്മ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കണക്ക് വെച്ചല്ല സ്തോത്രം കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹവും വാഞ്ചയും അറിയുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ച നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ വാഞ്ചയേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ മേലെയുള്ളത് നമ്മെക്കാൾ അധികം നന്നായി അറിയുന്നത് വിളിച്ച ദൈവത്തിനാണ് സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ അറിഞ്ഞ ദൈവം നമ്മെ നമ
ആമേൻ ഹലലിയ അനുനിമിഷോ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അതിശയങ്ങളുടെയും വാഗ്ദത്ത നിവർത്തീകരണത്തിന്റെയും പാതയിലായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദൂതറിയിക്കുവാൻ അമേൻ സ്തോത്രം കഴിയുന്നു സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നാല് തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള അമേൻ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുന്നു സ്തോത്രം കൂട്ടമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നന്മകൾ ഒരുമിച്ച് വരിക അമേൻ സ്തോത്രം വളരെ വന്നു എന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നുപോലും അവശേഷിക്കാത്തത് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ സ്തോത്രം ഐമേൻ ഹാലോലിയ എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടാലും അമേൻ ഓട്ടയുള്ള സഞ്ചിയിൽ ഇടുന്നത് പോലെയുള്ള അവസ്ഥ എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടാലും എത്ര നന്മകൾ ലഭിച്ചാലും അത് വേണ്ടുമെന്നും പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്തോത്രം ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുവാൻ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷത്തിനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മനിറവനും ദൈവം ഉപദേശിച്ചിരുന്ന സകല വചനത്തിലും അനുസരിച്ച് നടക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുവാനും ഐമേൻ ഹലലുയ ഐമേൻ ദൈവത്തിന് കൃപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഈ സംവത്സരം ദൈവമേ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ അനുസരിച്ച് തന്നെ നടക്കുവാൻ ജഡത്തെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ പാപത്തെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ മോഹത്തെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സഹായിക്കണം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വീഞ്ഞന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുവാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തോത്രം ഹെല്ലേ ലുയ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം ഹെലലുയ മെയിൻ സ്തോത്രം ഹെല്ലേ ലുയ നാല് തരം രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ ചാടുന്ന അവസ്ഥ ദ്രുതഗതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അമേൻ ഹലലുയ ഇല്ലായ്മ ശൂന്യത പലപ്പോഴും പലതും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അമേൻ ഹലലുയ ശൂന്യതകൾ ഇല്ലായ്മകൾ ഈ അവസ്ഥകൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ദൈവസാന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ നന്മ അവസാന നിമിഷം നമ്മുടെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട നന്മ അവസാന നിമിഷം മാറിപ്പോകുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതിന് ഗുണം കാണാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന അവസ്ഥ സ്തോത്രം നാലാമത്തതാണ് ആമിൻ ഹലല് വിത്ത് ഭാഗി വിളവ് കിളുത്തു ആമിൻ അത് വളർന്നോ അത് ഫലം കൊയ്യേണ്ട കാലം വന്നു അതിൽ ആമീൻ ഹലലുയ ധാന്യം അതിന്റെ ധാന്യത്തിന്റെ കതിരിട്ടു കതിരിട്ട് വളർന്നു വന്നു അത് മൂക്കണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ ആമീൻ സ്തോത്രം അത് വിളവ് യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ആമീൻ ചുവട് വെച്ച് നുറുക്കപ്പെട്ട് അതിനെ ഞറുക്കി കളയുന്ന അതിനെ വെട്ടിക്കളയുന്ന ആ കതിരോട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾക്ക് അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ വന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ദൈവദാസനെ ദൈവ ദൈവദാസിയെ ആമി നിങ്ങളുടെ ആമേൻ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗികപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ആമീൻ ആത്മീകപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച നന്മ ഇറങ്ങി ആവേശത്തോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ ആമേൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ മുന്നേറ്റം കാണാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന വേഗതയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ നന്മങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ വേണ്ടുന്ന ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇല്ല അല്പം മന്ദഗതി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ ചെയ്യേണ്ടു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വസിക്കുക ഇത്ര നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ ജനം ഒരു നാളും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വാക്ക് തന്ന ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന വാഗ്ദത്വം ഇപ്രകാരമാണ് ഇരുപത്താറാം വാക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം തിന്ന് തൃപ്തരായി നിങ്ങളോട് അത്ഭുതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നന്മ അത് അത്ഭുതകരമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നുവോ ഒന്ന് ഭാരപ്പെടേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വചനം തന്നെ വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഒരു യഥാസ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പുതുക്കത്തിന് ഹലലുയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതൊരു പ്രത്യേക കാല പരിധി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നാം അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ സ്തോത്രം ഇത്ര മൈലേജ് ഇത്ര മൈൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതിന്റെ കണക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു വേഗം അത് അമ്മേന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായ ഒരു സർവീസിന് കൊണ്ട്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവുള്ള ദൈവം തൻ്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു നന്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഒരു സുഗമമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നാം ചെയ്യുന്ന നാം ചെന്ന് എത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നാം ചെന്ന് എത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ഇവയിൽ ഒരു സുഗമമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ദൈവകരത്തിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോട്ട് കൊടുത്തുകൂടെ ഒരു ആത്മീകമായ സർവീസിംഗിന് ഐ മീൻ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇന്ന് പാലക്കണ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിന് സകല മേഖലകളിലും ഐ മീൻ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഐ മീൻ ഓ കർത്താവെ അങ്ങനെ അഗ്നി എന്റെ മേൽ കത്തിക്കണം അശുദ്ധിയെല്ലാം ചാരമായി മാറണം ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന മൂത്തായി മാറണം തിളക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് എന്തെന്നറിയാമോ ഏതൊരു ഇരുട്ടുള്ള മേഖലകളാണെങ്കിലും എത്ര അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും അല്പം പ്രകാശം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വധിച്ചാൽ അത് അത് ഏറ്റെടുത്ത് അധികം പ്രകാശം നൽകത്തക്കവണ്ണം തിളങ്ങുന്നത് ഈ തിളക്കമുള്ള പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ തിളക്കമുള്ള മുത്തായിരിക്കും സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വജ്രമായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രശ്മി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഈ വസ്തുവിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇരട്ടി പ്രകാശം ഇത് ഈ ചെറിയ പ്രകാശത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരട്ടി പ്രകാശത്തെ ഐ മീൻ തിരിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഈ വസ്തു നടത്തുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ മീൻ നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളാകാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മെ വീണ്ടും മണം ശോഭിക്കുവാൻ ഇടവരാതെ തടഞ്ഞ് അഥവാ മൂടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കനല് പോലെ കത്തി ശോഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൂടെ ആത്മാവ് നിറയത്തക്കോണം തന്നിലുള്ള ആത്മശക്തി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലും വീണ്ടും മണ്ണം ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുമാണ് സഹോദര സഹോദരി താങ്കളെങ്കിൽ ഈ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നിയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വയമേ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിന് സമ്പൂർണമായ നിയന്ത്രണം സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുമീതെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ആമീൻ ഹലലൂയ ദേഹമാകട്ടെ ആമീൻ ബുദ്ധിയാകട്ടെ നമ്മുടെ നാവാകട്ടെ കാതാകട്ടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സ്തോത്രം അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കാണുക നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുഴക്കത്തെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അന്യനിമിഷവും ദൈവത്തിന് വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുക അപ്രകാരം ഇരിക്കുമെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വരുന്ന വർഷം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ പറയാം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ ഹാനോക്ക് തന്റെ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിൽ ആമീൻ തന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ആമീൻ കർത്താവിനാൽ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച ഹാനോക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയാലല്ല സൈന്യത്താലും അല്ല ശക്തിയാലും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയൽ എന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയൽ അനുദിനവും അനുനിമിഷവും നിറയുവാൻ ദൈവകരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ദൈവഹിതമായ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഹല്ലലുയ അത് അതിന്റെ തികവോടെ തന്നെ അമ്മയെ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും അനേകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന അനേകർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന അനേകർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന അനേകർക്ക് ആമീൻ പ്രചോദകമായി ചിന്തിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആമീൻ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അധരങ്ങളായി നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ മാറട്ടെ ആമീൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തി നാം ഒന്ന് ചെന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് വ്യാപരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ നന്മയാൽ നമ്മെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അടുത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം വേണ്ടുവോളം തിന്ന് തൃപ്തരാകും സ്തോത്രം ഒന്നിനും ആമേൻ ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ വരികയില്ല ആത്മാവിൽ ആമേൻ നാം ഭുജിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനം ആരും അറിയാത്തൊരു ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ച് നിത്യം ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയ വരികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരും അറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനമായി നാം ഭുജിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ വചനമാകുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ അനുദിനം ജീവിപ്പിക്കും ജീവ എന്റെ അപ്പം എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്
കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നഥനയേലിനെ കണ്ടതുപോലെ സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലൂയ്യ ആമേൻ ഇവനിൽ ഒരു ദോഷവും അമേൻ ഹല്ലില്ല അവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവൻ എന്റെ നന്മ ഇവൾ എന്റെ നന്മ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് കർത്താവിന് ഹിതത്തിന് തന്നെ നമ്മെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആമേൻ ഹല്ലേ ഇബ്രാഹിക്കെതിരെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ആകെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹല്ലേ ലൂയ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മെ ചുറ്റപ്പെട്ട അനേകർ വലിയൊരു സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ഐമീൻ സ്വത്രം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നു ആകയാൽ നാമു സാക്ഷികൾ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഇട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടുക നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും എന്നാൽ നാം ഒന്നും ഓർക്കണം നമ്മെ ഉറ്റു പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം സാക്ഷികളായി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം നാം ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ചലനം പോലും ഐ മീൻ സശ്രദ്ധം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന യേശു കർത്താവിനെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ അനേകർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നാം അവര് പ്രതീക്ഷയെ തെറ്റിക്കരുത് അമേൻ പിശാജിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഐ മീൻ ഹലലുയ ഐ മീൻ സകല ഭാരവും വിട്ടുകളഞ്ഞോ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടമുണ്ട് ആ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടുക ആ ഓട്ടത്തിൽ വിരുത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരതയോട് ഓടുക ോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക സ്ഥിരതയോട് ഓടുക ഒറ്റയാളെ നാം നോക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കുവൻ ഒരു മാതൃകയെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനായ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഏമേൻ ഹാലലുയ നാം നോക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്ന പലവട്ടം നമ്മെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കി നമ്മുടെ ചുവടുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം നന്മയാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നാം നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മെ കാണുന്നതിന് പകരം ക്രിസ്തുവിന്റെ നന്മ നടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു കാഴ്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിരൂപമായി നാം നിൽക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗികരമായ ഒരു അവസ്ഥയാവുന്നു അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഐ മീൻ നമുക്ക് വഞ്ചിരി മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ ഐ മീൻ ഹലലുയ്യ ഐ മീൻ നമ്മൾ നമുക്ക് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂശിനെ സഹിക്കുക ദൈവ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നാം ഓടുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്കൊരു ഇരിപ്പിടം കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് സിംഹാസന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാം ഒന്നു മാത്രം ചെയ്യുക കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വസിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മിലും വസിക്കട്ടെ ആ മീൻ ഹലലുയ അങ്ങനെ വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലമൊക്കെയും ഫല നാം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറ അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലമൊക്കെയും അത് വിജയകരമായിരിക്കും അത് നന്മയായിരിക്കും ഈ നന്മ നാമം നമ്മിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അന്യർത്ഥമായി തീരും ഹെല്ലലുയ നമ്മൾ വേണ്ടുവോളം തിന്ന് തൃപ്തി വന്നവരായി തീരും അങ്ങനെ നമ്മൾ തൃപ്തി വന്നവരായി നാം അനേകർക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് അനേകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവരായി തീരും സ്തോത്രം നമ്മളോട് അത്ഭുതകരമായി അത്ഭുതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായി ഹോവിഡ് നാമത്തെ നാം മാത്രമല്ല നമ്മോട് കൂടെ അനേകർ സ്തുതിക്കുവാനിടയാകും മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് അനേകർ നമ്മൾ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായി നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവം വാക്കു തരുന്നു എന്റെ ജനം ഒരു നാളും ലജിച്ചു പോകുകയില്ല അനേകർ നമ്മെ കാണുമ്പോൾ ഇവർ ദൈവജനം ഇവർ മാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയത്തക്കോണം ലജിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളെയും കാഴ്ചകളെയും കേൾവികളെയും വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അതിന് വാക്തത്വം നൽകുന്നു ഒന്ന് മാത്രം നാം ചെയ്യണം കർത്താവ് നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മ ിലും മുന്നേറുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം
എല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പുതിയ വർഷത്തിൽ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ നിമിഷവും നന്മയാൽ അലങ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്രത്തോളം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരോടും ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി എനിക്ക് ഇതിൽ വചനം പറയുവാൻ അവസരം തന്ന ഭർത്താനുദാസൻ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ദാനിയൽ മുട്ടപ്പള്ളിയോടും എന്റെ സ്നേഹത്തെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്ദി